geldiniz. Kanserinin teşhisinde ve tedavisinde erken sonuç almaya ve hayat kurtarmaya hedeflenmiş Aransa Hospital, onkoloji alanındaki büyük yatırımları ile de insan sağlığına hizmet etmeye devam etmektedir. Radyasyon Onkoloji Merkezi'ni hastane içinde kurmuş ilk özel hastane olmaktayız. Bu özellikle beraber hastanemizde sahip olduğumuz tüm olanaklar ile kanseri üç kordan tedavi etmekteyiz. Cerrahi, kemoterapi ve bugünkü konumuzun sahibi olan radyoterapi. Şimdi radyasyon onkolojisinde ne gibi hastalar tedavi görüyor, ne gibi planlamalar yapılıyor bunlara değineceğiz. Konumuz kanserin tedavisinde radyasyon onkolojisinin önemi. İlk olarak bugün özel açılış konuşmamızı yapmak üzere de radyasyon onkolojisinde ölüm sorumlularımızdan uzman doktor Züleyha Kadehçi'yi sahnemize davet ediyorum. Radyoterapi 
100 yıldan uzun süredir kanser tedavisinde etkili bir şekilde e, uygulanmakta. Kanser hastalarının yüzde yetmişinden fazlası e, tedavi süreçlerinin herhangi bir bölümünde radyoterapi ihtiyaç duymakta. Radyoterapi bildiğiniz gibi cerrahi gibi lokal bir e, tedavi yöntemidir. Sistemik bir tedavi yöntemi değildir. E, tek başına uygulanabileceği gibi cerrahi sonrası ya da cerrahi, ile, e, cerrahi sırasında ve genellikle de kemoterapi ile birlikte uygulanır. Peki bu verdiğimiz radyasyonlar kaç kaç ay diyor kaç çeşit radyasyon uyguluyoruz hastalara e, iki çeşit radyasyon mevcut e, biliyorum biraz e, farklı konular biraz fizik içeren konular ama e, bunlardan ikisi işte iyonize ve partiküler radyasyon olarak iki ayrı iyonize radyasyonlardan bizim kullandığımız X ışını e, beyin cerrahlarının gamma knife diye kullandıkları ise gamma ışını partiküler radyasyonlarda ise biz şu an ülkemizde uygulanan elektron e, tedavisi mevcut. Diğer partikler kullanılmıyor. <gülüyor> Nasıl etki ediyoruz kansere? İki çeşit etkimiz var. Birincisi direkt etki, ikincisi ise indirekt etki olarak e, gelişiyor. E, direkt etkimiz DNA'da DNA sarmalı üzerinde tek ya da çift zincir kırıkları oluşturuyoruz. E, ve kanser hücrelerindeki en kuvvetli bağlardan biri olan hidrojen bağlarını, e, bağlarını kırılmalara yol açıyor. Bu da hücredeki o apoptoz dediğimiz e, hücreyi ölüme götüren e, zinciri tetikliyor. Indirekt etki ise e, radyasyonun hücre içerisindeki su molekülleriyle e, su molekülleri üzerinde serbest radikalleri oluşturarak yine dolaylı yoldan bir DNA hasarı oluşturuyor. E, peki radyasyon normal dokulara, sağlıklı dokuya nasıl bir e, etkisi var? Tabii ki sağlıklı hücreler ve kanser hücreleri gibi etkileniyor ama ona kadar hızlı çoğalmadığı için daha az etkileniyor. Onların, onların mekanizmaları daha çok çalıştığı için sağlıklı hücreler kendilerini daha hızlı onarabilir ve bu yüzden biz tedavilerimizde çoğu tedavi doğrusu standart tedavilerimize değil cumartesi pazar hastayı dilendirip normal dokunun kendini yenileme şansını sağlıyoruz. Radyoterapi verme amacımız nedir peki? Radyoterapi kanser hastalarında iki amaçla verilir. Birincisi kanseri tedavi etmek, yani hastada var olan o tümör gücünü e, yok etmek. E, i̇kincisi cerrahi ile e, hastalığı yok olmuş ya da tümörü alınmış, e, bu kemoterapi ile de olabilir. E, hastalığı yok edilmiş kanserlerin tekrarlama riskini azaltmak ve bütün bunların e, kümletik etkisi de e, uzak bir hastalıkları engellemekte oluyor. E, diğer bir ve en sık daha doğrusu e, son zamanlarda kullandığımız tedavi yöntemi palyatif tedavi yöntemi işte ileri evre kanser hastalarında en çok kullanan tedavi e, tümörün küçülmesi ve bazı etkisinin kaldırılması amaçlanır e, işte ağır, kemik metastazlarında ağır e, jinekolojik ya da e, ürüner kanserlerde kanama ya da e, toraks e, hastalarında nefes darlığı bir semptomlarda düzenli e, amaçlı bir palyatif tedavi uygulanır Peki biz radyoterapiyi hangi kanserlere uygulayalım? E, aklımıza gelebilecek her kansere radyoterapi uygulanıyor. Yani genelde e, tıp fakültelerinde e, pek radyoterapi okutulmaz, bizler radyoterapi bilmeden mezun oluruz ama e, hep şöyle biliyor, radyoterapi son durak olarak bilir. Halbuki öyle değil. Radyoterapi e, kanser tedavisinde e, cerrahi kadar güçlü bir e, basamaktır. İlaç tedavisi zaten tedavinin başından sonuna kadar uygulandığı için güçlü bir lokal e, etkiye sahip bir e, tedavi aracıdır, yöntemidir. E, meme hastaları, meme kanserlerinde, özellikle e, T3-T4 meme kanserlerinde, yani evre 3 4 meme kanserlerinde ya da MKC yapılmış, e, meme korucu cerrahi yapılmış bütün meme hastalarına radyoterapi uyguluyoruz. Prostat, e, prostat kanserlerinin bütün evrelerinde e, radyoterapi uygulanabiliyor. Özellikle erken evre prostat kanserlerinde e, cerrahi ile sağ konum olanlarımız aynı. Yine akciğer tümörlerinde, beyin tümörlerinde, baş boyun tümörlerinde e, ve diğer gördüğünüz tümörlerin hepsinde de radyoterapi uygulamaktayız. E, uygulama yöntemlerimiz eksternal yani dışarıdan, hastaya dışarıdan radyosunu vererek tedavi etmek ya da internal. İnternal dediğimizde brachyterapi, işte ümeni olan organları içine radyoaktif maddeler geç, e, yerleştirilerek e, o çizilen e, marjlar kadar, belirlenen marjlar kadar bir radyoaktivite 
ile tümörü tedavi etme amaçlanır. Tedavi sürecimiz nasıl olur ve bu süreçte e, kimler mevcut? E, hasta bize geldiği zaman hastanın öncelikle indikasyonunu koyuyoruz. Hastaya radyoterapi gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bunu karar veriyoruz. Radyoterapi alması gereken hastaların e, belirli bir aşamaları var. Öncelikle bir simülasyon dediğimiz hastayı e, tedavi edeceğimiz pozisyon alıyoruz. E, bu simülasyonda en önemli nokta, en önemli husus e, hastanın tedavi boyunca hareketsiz kalması. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süreçten bahsediyorum. Hastanın hiç hareket etmemesi gerekiyor. Hareket ederse bizim e, planlayacağımız volümler değişir, hedefimiz değişir. Dolayısıyla tümörü kaçırmış oluruz. E, simülasyondan sonra planlama evresi gelir. E, işte, simülasyonda çizdiğimiz volümlerin hepsine uygulayacağımız dostları biz fizik vermesi arkadaşlarımızı belirtiyoruz. Onlar da e, belirlenen tümör volümlerini dozu tam yüksek bir şekilde uygulayıp homojen bir şekilde sardırmaya çalışırlar. Ve daha sonra da tedavi aşamasına gelir. Dolayısıyla bu süreçte radyasyon ontalıkları, medikal fizik e, uzmanları, radyoterapi teknikerleri, radyoterapi hemşerileri ve sağlık karşıları hepsine emeği geçmekte. Simülasyonda dediğim gibi öncelikle hastaya pozisyon ve immobilizasyon sağlanır. İmmobilizasyondan kasıt sabitlemedir. E, hastaya radyoterapiden önce bir planlama tomografisi çekilir. Genellikle 3 ya da 5 mm slaytlar e, ile kesitler alınır. Her kesitte hedef volümler ve güvenlik marjları ayrı ayrı kontrolanır ve normal dokular belirlenir. E, hedeflenen volümlere maksimum doz gelir. Normal dokularında maksimum şekilde koruması amaçlanır. E, hastayı sabitleme çok önemli. E, neden önemli? Çünkü Dünyanın en iyi cihazını kullansanız da, en iyi hekimlerle, en iyi ekiplerle çalışsanız da eğer e, hastanız ikinci gününden sonra ilk pozisyonu koruyamazsa bütün tedaviniz e, boşa oluşur. Yani tümörü kaybedersiniz, hasta progresi olur. E, yani tamamıyla e, en kötü senaryolar karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu immobilizasyon hasta için e, hastanın uygulayabileceği bir şekilde olmalı, rahat ve güvenli olmalı. Hızlı ve kolay uygulanabilir olmalı çünkü aynı zamanda bir cihazda 60'a yakın hasta alabiliyoruz. Bu sirkülasyonu da sağlamamız gerekiyor. Tekrarlanabilir bir immobilizasyon yöntemi olmalı. Radyoterapinin de rahatlıkla uygulanabilmesine olanak sağlamalı. Burada immobilizasyon aletlerini görmekteyiz. Sol baştaki... baştaki meme bordu, meme yatağı dediğimiz, biz genelde daha yüksek bir düzlem kullanırız. Hasta tedavi edileceği bölgeyi e, kolunu yukarı kaldırarak e, bir tedavi pozisyonu veririz. Burada amaç hem kolu e, radyoterapi alanından çıkarmak hem de e, göğüs duvarı ve meme ışınlayacağımız hastalarda e, gerek akciğer gerek e, kalp tübokusunu koruma amaçlı. Şurada gördüğümüz sağ taraftaki bir baş boyun ayamartı maskesi. Bunların beş ayrı e, sabitleme merkezi var. Hastanın bunun içine yatırdığınız zaman hastanın e, maksimum derecede e, sabit bir şekilde kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve hastalar için de uygun bir, e, yani hastalar zorlanmıyor bu şekilde e, maskelerin içerisinde. Ekstrem de sabitleme yöntemlerini görüyorsunuz. Genellikle sağ konularda kullanıyoruz. Bu da beyin tümörlerinde kullandığımız. E, abdomen ya da pelvis ışınlanlarında kullanılan e, sabitleme yöntemleri. Yine meme kanserinde iki kolu yukarıda tedavi eden merkezler mevcut. Simülasyondan sonra e, iş planlamaya geliyor. Medikal fizik uzmanlarımız yapıyor bunu. Normal dokuları koyup belirlenen, belirlenen volümlere belirlenen maksimum dozu homojen bir şekilde e, uygulamaya çalışıyorlar. Bu iş biraz sancılı ve uzun sürebiliyor. Bazı hastalarda 3-4 gün ee, istediğimiz e, doz dağılımını ya da normal dokular istediğimiz kadar koruyamadığımız oluyor. Bazı özellikle hastalarda cidden çok yoğun e, çalışma gerekiyor ve en ideal planı seçmek durumunda kalıyorsunuz. En ideal kasıt şu, e, belirlediğiniz hedef volümde 
tümörü, tümörü yok edebilecek en yüksek dozu vermek, aynı zamanda da yanındaki normal dozu da en iyi şekilde korumak. Dolayısıyla planı bitiren e, fizikçi arkadaşımız e, bize ortak değerlendirme, planın değerlendirmesi yapılır ve plan onaylanır ve tedavi bölümüne geçilir. Hastanın tedavisi yani setup'ı dediğimiz ilk tedavi. Bu çok önemli. Niye? E, bu tedaviye hastayı alıştırırsak hasta bundan sonraki bütün tedavisinde aynı şekilde gireceği için tedaviye uyumu da sağlamış oluruz. Dolayısıyla setup'ına hastanın doktoru, fizikçisi ve e, teknikerin de girmesi ve e, bütün tedavi alanlarını hasta üzerinde görmesi, tedavi pozisyonunda e, alanların kontrolünü yapması gerekiyor. Bu ilk gün yaklaşık 15-20 dakika sürmekte, sonraki günlerde ise ortalama 10 dakika. Burada gördüğümüz kesitlerde şu hastanın ilk günkü tomografi üzerinden belirlenen referans görüntümüz. Şu yandaki de çekilen, her tedavi öncesi çekilen e, görüntü, hasta tedaviyi vermeden önce biz bu görüntüleri alıyoruz ve ilk görüntüyle o günkü görüntüyü çakıştırıyoruz. Şu sağda gördüğümüz, gördüğümüz gibi şu ilk görüntü, şu yan tarafta hastanın o günkü görüntüsü. Bunlar tam birbirine uyduğu zaman gönül rahatıyla rahat diyebiliyoruz ki biz hastanın doğru şekilde hastayı yatırmışız ve e, belirlediğimiz terapi dozu direkt tümöre gidecek ve bu yüzden e, rahatlıkla tedavisini devam ettirebiliyoruz. Yine aynı şekilde aşağıda perlis hastaları için de görmektesiniz. Şu ist düğümleri şurada. İlk günkü görüntümüz şu. Tedavi öncesi görüntümüz şu. Her tedavi öncesi özellikle e, IMRT gibi e, gelişmiş radyoterapi teknikleri kullanıyorsanız her tedavi öncesi bu alanların birebir çekilmesi gerekmekte. Radyoterapi süreci şöyle, iki boyutlu radyoterapi diye başladı. Ardından üç boyutlu konforma radyoterapi çıktı. E, üç boyuttan sonra IMRT tekniği bir duymuşsunuzdur. IMRT e, herkesin dilinde. IMRT'nin daha gelişmiş bir versiyonu da e, volumetrik modülasyonu ak tedavisi dediğimiz VIMAT. Üç boyutlu konformal tedavi demin bahsettiğim hastanın tomografi kesitleri üzerinde tümörün tek tek çizilip e, bir üç boyutlu görüntüsünü elde ediyoruz. Yani tümörü oluşturuyoruz bilgisayar ortamında e, ve normal dokuları da tek tek ayrı ayrı çiziyoruz. E, bu şekilde belirli bir maç verip tedavisini verdiğimiz zaman üç boyutlu konformal radyoterapi yapmış oluyorsunuz. IMRT ise üç boyutlu konformal temelli fakat daha gelişmiş bir yöntem. E, Radyasyon yoğunluğu tümörün şekline göre ayarlanır. Bu normalde kitabı bilgi böyle geçer. Ama şöyle düşünün, bir tümör düşünün, her zaman e, keskin sınırlarda olamayabiliyor. Bir oyun hamurunu sıkarsanız e, her şekilde çok farklı yoğunlukta bir tümör elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu IMRT'den kısık e, tümör ne kadar çok e, düzensiz şekilde olabilirse, olsa dahi e, o kesitler üzerinde uyguladığınız tedavi tümörü o kadar iyi sarabiliyor. Ki IMRT son 50 yılda radyoterapideki en önemli gelişme. E, VIMAT dediğimiz ise IMRT'nin eksiklerinin tamamladığı bir tedavi yöntemi. <gülüyor> IMRT e, katkıları hassas ve gelişmiş bir radyoterapi yöntemi. Tümöre yüksek doz verme e, olanağı var. Normal dokular en iyi şekilde korunabiliyor. Daha iyi bir doz dağılmaya elde ediyorsunuz. Yani tümörün bütün e, alanında istediğiniz dozu verebiliyorsunuz. Daha çok dikkat deneyim ve özveri gerektiren bir yöntem ee, ve uzun süren bir planlama süreci. Belirlenen volümler dışında e, keskin doz düşüşleri olmakta. Yani şunu demeye çalışıyorum, çizdiğiniz alanın hemen yanında çok ciddi bir doz düşüşü oluyor. Dolayısıyla hasta çok e, hafif bir şekilde hareket etti mi siz o tümörü kaçırabiliyorsunuz. E, bu yüzden IMRT uygulanan hastalarda günlük dijital görüntüleme e, yapılması gerekmekte. VIMAT ise ak tedavisi dediğimiz bir yöntem. Cihaz hasta etrafında dönerken hiç durmadan ışınlama yapar. Yani e, cihaz e, tümör odaklı bir açı çizer ve döndüğü açı boyunca ışınlamasını yapar. Her açıdan istediğimiz yoğunlukta e, dozu tümöre uygulayabiliyoruz. Kısa süreli ve daha iyi bir doz dağılımı sağlıyor. Kısaca bahsedeceğim şunlardan diğer radyoterapi uygulamalarından. E, intraoperatif radyoterapi bu son yıllarda çok popüler bir e, konu. Tam rezeksiyon yapılan ancak cerrahi yatakta nüfus riski olan e, ya da tam rezeki edilemeyen hastalarda cerrahi rezeksiyon sonrası yani cerrah, cerrah tümörü çıkardıktan sonra radyoterapi ekibi gelip 
e, oraya radyoterapi dozunu uyguluyor. Tek doz uygulama şansımız var. E, ama uzun süreli, yaklaşık 25-20-40 dakika arası bir e, tedavi süresi gerektiriyor. E, bunun yeni bir yöntem olduğu için yan etkilerini bilmiyoruz. En çok e, GIS, serviks, meme ve de çok elektronel sarkomlar da uygulanıyor. Şu cihazımız şu. Cerrah tümörü çıkardıktan sonra cihazı tümör ucuna, özellikle memesi korumuş hastalarda e, bizim memeyi ışınladıktan sonra tümör yatağına ek doz veririz. Çünkü en sık lüksümüz o tümör yatağında olur. E, fakat aradan çok uzun süre geçtiği için e, memenin şekli değişir ve dolayısıyla uygun e, tümör yatağını her zaman doğru saptayamıyoruz. Bu yani en çok kullanılan yöntemlerden, e, kanserlerden birisi meme. E, ameliyat esnasında tümör yatağını ışınlayıp daha sonra da dozunu tamamlayabiliyorlar. Stereotaktik radyoterapi 3 boyutlu olarak tanımlanmış bir hedef boyu üzerine üzerine 1-5 günde biten kısa süreli bir radyoterapi. Ee, radyo cerrahi diye duymuşsunuzdur. Özellikle beyne uygulandığı zaman stereotaktik radyo cerrahi, beyin dışındaki organlara uygulandığı zaman ise e, stereotaktik beden radyoterapisi denmektir. Radyo cerrahi e, beyin tümörleri, işte menijyonlara, akustik nöronlara, kokus adenomlarına ve malin, e, malin tümörleri uygulanabiliyor. Damarsal patolojilerden arteriyolojik malformasyonlar, malformasyonlara, cegemler nevraci, e, obsesif kompulsif bozukluklara ve hareket bozukluklarına da e, radyo cerrahi uygulayabiliyoruz. Ekstra kaynağı uygulandığında ise beden radyo terapisi deniliyor. Bunlar silah kolon metastasları, karaciğer metastasları, akciğer metastasları, e, prostat ve hepatosörler karşısında bilin tedavi uygulamaları var. IGRT dediğimiz e, bu bir yöntem değil, yeni bir teknik değil. E, i̇maj guayet radyoterapi, yani imaj eşliğinde e, uygulanan bir radyoterapi. Bu e, vücut içerisinde tümörün hareketlerini de e, gözetleyen, onun hareketlere göre de tedavi uygulayan bir e, yöntem. IMRT yapan hastaların tedavi odasında günlük iki boyutlu ya da üç boyutlu görüntüleri alınır. Her tedavi öncesinde hedefi doğru ve kesin bir şekilde belirleyen bir tedavi şeklidir. Bu mesela solunum senkronizasyonu bir radyoterapi tedavisi. Hasta nefes alıp verirken cihaz o şekilde aynı göz kafesi şiştiği kadar uzaklaşır ve nefesini verdiği zaman cihaz yine olduğu yere geri gelir. Yani tümör hiç hareket etmiyormuş gibi bir uygulama yöntemi. Ee, gold markerlar yerleştirebiliyoruz hastaların. Özellikle e, şu gördüğünüz üç tane altın gold marker prostat kanserinde uygulanan bir yöntem. E, Birçok kanserde uygulanabilir ama en sık kullandığı prostat kanseri. Tedavi öncesi yine bir e, görüntüleme yapılarak altın markerlar yerinde mi değil mi ona göre e, tedavi karar verip, verebiliyoruz. Şurada da şurada mevcut. Ee, şu an ülkemizde olmayan fakat dünyada en çok e, konuşulan partiküler radyoterapi dediğimiz proton tedavisi. Bu proton tedavisi oldukça pahalı bir yöntem. Ee, ülkemizde henüz yok. Ee, Birçok hoca kursuna gitmekte şu an e, yaklaşık bir sene içerisinde açılmayı, e, açılması planlanıyor. E, proton tedavisi proton partiküler radyasyondur. E, vücuda düşük bir radyasyonla girer ve radyasyon operatörlerinden yönlendirilen ışın bu dozu tümöre yaklaştığı anda arttırır. Yani bir çeşit proton bombası gibi tarif ediyor bu. E, nasıl oluyor? Partikler olduğu için sapmıyor, düz bir çizgi halinde ilerliyor ve sürtünmeden dolayı yavaşlıyor. Yavaşladıkça da e, radyasyon dozlarını yavaşlayarak saçma, e, durum, e, saçma özelliği var. Ve sizin belirlediğiniz o derinlikte bütün radyasyonu bırakıp e, o tümör yerine bütün radyasyonu e, deşarj ediyor. E, yani çok hassasiyetli bir e, radyo te tekniği. Proton tedavisinden 20 dakika sonra da hasta e, vücuttan geçen proton ışınlarının tam güzergahını gösteren bir PET yöntemiyle e, o tedavide 20 dakika sonra Kanserlerin, kanser hücrelerinin nasıl ölebildiğini de görüntüleyebiliyorsunuz. Şurada e, en iyi görebildiğimiz, şuradan proton tedavisi verilmiş ve dikkat ederseniz normal dokuşluk kalbe hiç doz almamış, meditasyonel korunmuş, e, vücuttan çıkış yeri yok. Tamamıyla sadece tümöre yönelik bir tedavi. 
şeye benzetiliyor bu e, endoskopik cerrahiye benzetiliyor. E, küçücük bir yerden çok ciddi bir ameliyatlar yapmaya. En sonunda sık böyle yan etkilerden bahsetmek istiyorum. E, radyoterapi yan etkileri meme özellikle çok sık ışınladığımız hastalardan e, en çok ödem ve cilt irritasyonu görüyoruz. Batın ise e, bulantı kısma, toraksla öksürük, nefes darlığı, e, baş boyunda tat alama, ağız kurduğu ve özellikle mukozit çok ciddi yan etkiler e, oluş, olabiliyor. Halsizlik geniş alan ışınlamalarında da görülebilir ve tedaviden 2-4 hafta sonra e, iyileşme sağlanır. E, biz kliniğimizde ne yapıyoruz? Kliniğimizde iki tane cihazımız mevcut. E, düşük enerjili bir e, valyana zina mevcut. Üç boyutlu konformal radyoterapi, aynı zamanda IMRT opsiyonlu. E, bir de yeni cihazımız, cihazımız Trilogy. E, Trilogy denmesinin sebebi e, üç farklı tedavi modelitesini uyguladığı için TRI. Yani IMRT yapabiliyorsunuz e, volumetrik e, Volumetrik tedavi yapabiliyorsunuz. Yani hasta, cihaz hastanın etrafında dönerken de ışın yapabiliyorsunuz. Ve e, stereotaktik beden radyoterapisi de uyguladığı için e, trilogi denmiş. Dünyada radyoterapi amaçlı kullanılan en iyi ikinci cihaz. E, ve dünyada kullanılan en iyi radyoterapi tekniklerini uygulama şansınız da mevcut. Kısaca şöyle bir... Şurada... E, PET ile e, oluşturduğumuz bir füzyon üzerinde hastanın gross tümör bölümünü oluşturur. Yani GTV dediğimiz şu mavi ile gördüğümüz hastanın tümörü. Ardından hastanın tümörünü sitiki, her CT kesit üzerinde çiziyoruz ve e, klinik radyolojik ve tümörün fizyolojisine göre, fizyolojisine göre bir klinik tarz yapıyoruz. Yani e, 5-6 milim kadar bir güvenlik maaşı veriyoruz. Ee, ve ardından da planlanan tümör volümü dediğimiz setup hatalarını ya da işte e, hastanın e, tedavi uygunsuzluğunu da göze e, katarak e, oluşturduğumuz bir planlanan hedef volümümüz var. Şu sağ tarafta bütün çizdiğimiz tek de bütün organları görmekteyiz. Hepsini üç boyutlu olarak değerlendirebiliyoruz. Hepsinin aldığı dozları da ayrı ayrı seçebiliyoruz. Şu bir meme hastasının e, Kliniğimize tedavi ettiğimiz bir meme hastasının e, planı e, şu gördüğümüz, şu bon renkli taraf en çok doz almasını istediğimiz ve dozu uyguladığımız tedavi bölgesi. Diğer organlar hepsi de gerektiği kadar ve istediğimiz kadar korunmuş şekilde. Bu yeni bir teknik işte volumetrik at dediğim e, tedavi yöntemi. Bu cihazın dönme, dönme yönü, döndüğüm sürece yani cihaz ışınlama yapıyor. Tam tersi de şu şekilde yeni bir dönme esisi mevcut ve tümörümüze istediğimiz yoğunlukta dozu verebiliyoruz. Sağ için teşekkür ederim.